రే సైకో ఫేక్ న్యూస్ నీ దిగజారుడు తనంతో నీ చేతగానే తనం వల్ల ఒక డాక్టర్ నిండు జీవితాన్ని ఇరవై సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఆ డాక్టర్ నిండు జీవితాన్ని నాశనం చేసేస్తున్నావు కదరా మొత్తం ఆయన ఆ తల్లి వేదను విన్నాను నేను ఆ తల్లి ఆయన తండ్రి తల్లి మాట్లాడుతుంటే నిజంగా గుండె భారం అయిపోయిందిరా అతను ఫోన్ కాల్ కూడా విన్నాను అయ్యా వేడుకుంటున్నాడు అయ్యా నేను వాలంటీర్ చేస్తాను నా సస్పెన్షన్ ఎత్తేయండి కోవిడ్లో డాక్టర్లందరికీ మనం చప్పట్లు కొట్టి హీరోలు అని అంటున్నాం కదా నువ్వు సస్పెన్షన్ చేయకపోతే ఈ కరోనా టైంలో అతను కూడా ఎంతో మందికి సేవ చేసి హీరో అయ్యేవాడురా నీ యొక్క చేత కానితనం వల్ల నీ యొక్క తుగ్లక్ పరిపాలన వల్ల పాపం నాశనం అయిపోయాడు అడిగిన పాపానికి నాశనం చేసేసావు ఎలాగ అంటే అతనితో అపాలజీలు చెప్పించుకుంటూ థ్రెట్నింగ్ ఫోన్ కాల్స్ చేస్తూ నీ యొక్క ఈ రౌడీలతోటి ఈ గూన్స్ గాళ్ళతోటి ఎప్పుడన్నా ఎగ్జామ్స్ రాస్తే తెలుస్తుందిరా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఒక డాక్టర్ చదివి డాక్టర్ ఉద్యోగం తెచ్చుకోవడం అనేది ఎంత కష్టం అనేది వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది పాపం ఎన్ని సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేసి ఒక దళిత కుటుంబం నుంచి వచ్చి అప్పట్లో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితంలో దళితులందరూ మీరు ఆలోచించండి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో మన ఫ్యామిలీలో ఒక ఇంజనీర్ ఉన్నాడు ఒక లాయర్ ఉన్నాడు ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు అనుకుంటే ఎంత గొప్ప ఈ రోజుల్లో అవడం కాదు గొప్ప అప్పట్లో అవడం గొప్ప మహానుభావుడు అంతమందికి సర్వీస్ చేస్తుంటే ఫేక్ కాల్స్ తోటి నీ యొక్క జస్టిస్ ఫర్ డాక్టర్ ఈ డాక్టర్కి జస్టిస్ జరగాలి బ్లడ్ నిజంగా బాయిల్ అయిపోతుంది అందరూ బయటికి రండి అందరూ దళిత సోదరులే కాకుండా మొత్తం అందరూ కూడా యునో యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ యునైటెడ్ ఫర్ దిస్ డాక్టర్ ఆయనకి ఎటువంటి ఈ అన్యాయం చూస్తా భరిస్తే ఈ రోజున ఈ డాక్టర్కి జరిగింది రేపొద్దున ఇంకో రైతుకి జరగచ్చు రేపొద్దున ఇంకొక ఇంజనీర్కి జరగచ్చు రేపొద్దున ఇంకొక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీకి జరగచ్చు ఈ నిరంకుశ పాలనలో పాలన కోసమేనా బా 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 అని చెప్పి ఒక ఐదు సంవత్సరాలు అరుక్కున్నాడు కదా లిటరల్గా అడుక్కున్నాడు కదా రా ఏ ఫేస్ పెట్టుకుని వెళ్తావు ఇప్పుడు నర్సీపట్నం ఏ ఫేస్ పెట్టుకుని వెళ్తావు వైజాగ్ వాళ్ళకి పాపం వాళ్ళకి జరిగిన అన్యాయానికి వాళ్ళు మర్చిపోరు మర్చిపోతారు అనుకుంటున్నావా ఆ వైజాగ్లో జరిగిన ఆ ప్రజల ఇంకా వాళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుందో వాళ్ళకి జరిగిన అస్వస్థత మొత్తం ఫ్యామిలీని స్పాయిల్ చేసేసావు కదా నువ్వు దీనికి ప్రైస్ ఫే పే చేస్తావు నీ ఫేక్ న్యూస్ తోటి నీ ఫేక్ ఈ గోండాగాళ్ళతోటి పాపం ఈయన చూడండి ఈయన పాపం ఈయన పరిస్థితి ఒక డాక్టర్ గారి పరిస్థితి ఆయన ముఖం చూస్తుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది వీడు చేసి ఈ ఫేక్ న్యూస్ పోలీసులు ఏం తప్పు లేదు అనుకుంటే ఒక ఫేక్ న్యూస్ వీడు ఒక చెత్త న్యూస్ ఒకటి ఉంది కదా ఈ ఎదవలో గోండాగాళ్ళు వీళ్ళు పెట్టి ఎవరే మీకు మీరు మీకు మీరు పెట్టుకుంటారా అడిగి పెట్టండి అడిగి పెట్టండిరా ఇలాగ చెప్పుతో కొడతారంట ఆ ఎదవని కొట్టాలరా సైకో గాడిని ఎవడైతే సైకో వాడిని అంటున్నాను మీకేమన్నా భుజాలు తడుక్కోవద్దు ఓకే ఎవడైతే ఈ ఫేక్ న్యూస్లు రాస్తున్నాడో వాడిని అంటున్నాను నేను ఎన్ని ఎంతకాలం అని జనాలు నోరు నొక్కేస్తావు ఏ భయపడుతున్నారు మీరు భయపడద్దు చినుకు చినుకు గాలి వాన అవుతుంది వెయ్యి గొడ్డులు తిన్న రాబందంట ఒక్క గాలి దెబ్బ ఒక్క గాలి ఒక గాలి వానతోటి కింద పడితే సస్తుందంట అలాగా ఎంతమంది ఎన్ని గొడ్డులు తింటున్నావు నువ్వు ఏదో ఒకరోజు గాలి వాన రాకపోదు నువ్వు సావక బావు రే సో వీడిని ఈ తుగ్లక్ గాడిని భరించడం కష్టం వీడిని వీడిని అంత చూడవలసిందే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వీటికి సమాధానం చెప్పాలి ఇది దళితులకు సంబంధించిన విషయం కాదు ఇది ప్రతి మానవుడికి సంబంధించి ప్రతి తెలుగువాడికి సంబంధించిన విషయం ఈ డిజిటల్ గుండాగాళ్ళని తిప్పి కొట్టాల్సిన అవసరం వచ్చింది రే ఇదివరకు అంటే నువ్వేం చెప్పినా నడిచేది ఇప్పుడు నువ్వు ప్రతి ఒక్కడికి సమాధానం చెప్పాలరా నీకు ఆ బాధ్యత ఉంది నీ నోటికి వచ్చినట్టు వాగితే నీ గుండాగాళ్ళతోటి ఎవడో పడించి పడరు ఇప్పుడు నువ్వు ప్రతి పౌరుడికి ప్రతి తెలుగు పౌరుడికి నువ్వు సమాధానం చెప్పాలరా తొగ్లక్ ఫేక్ న్యూస్ స్టూపిడ్ ఫెలవ్